भारती करुणा पात्र भारती पदभूषण भारती परमारूढ़ भारती तीर्थमाश्रिय श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्ल्यम रामनाम वरानने श्रीरायणमने गोप विसवंत ग्रंथम यह विसमने मनोपंदुवाले राय कथ मादर का चवकूद रायण लेलाले रायण सागर सागर लोलते मन को मनल माणिक्या लेकिन मुत्या स्वाति मुत्यांटार कवी दरक पै पैन मन के दरक अलागे रायण कथ मादर का चूते मन को दाने वाल उपयोग रायणा विश्लेषं अंदर उ व्यक्त गुणगणाल मन अर्थम चुस्काले मनमेप्ड वरकूड एपड़ता अयोध्या कांड में चूसा धर्म कोटे मन एचुक अदे विधा अरण्य कांडेटपड़ी एंदर ऋषु दर्शन मन कोई ऋषु रामचंद्रमूर्ति नारायण भावी माटड़ा लेकिन और नर भावी माटड़नारा अदे विधा रामचंद्रमूर्ति की एक्ना तुम श्रीमा विष्णु अवतारमें प्रवर्ति ले दशरथ महाराज कुमार प्रवर्ति इवन तेये आल्ले सागर लोलते मन के दरकन रायणमने सागर लोलाले मल्ल मन को चाट चुपा की सागर लोलते मनमेमता मनम आगेपोत मन प्राण पोतने अंत आईन वालू पैकी रे अदे विधा रायणमने लिखीपोते मन रायण नीचे बैठक की रेम रायणमे मन को श्वास का उमायण एलांटे मन चवीड विना को मन एक्ड़ो मन मन चुप्त नु मारे 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 बागपड़े बागपड़े चुप्त रायण चे एडो अमक चुपचेसा चूड़ नयण चुनाव रायण विंटना रायण में यह पात्रला उवा लेकिन यह पात्रला उवाजे मन अणुण मन 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 अंतरात्म प्रश्नस्टू उ अमन मार्ड के अवकाश उ अदे विधा रायणमने सागर लगे मन अंदर मुनिपोता अंत अच्छे मन को अन उ येमन मन अंदर मुनिपोता अभी चस्ता मरी मन को लाभमेंटे मनमुक मशि मारता अंतका एपड़ता मन रायण चुटा आ रामचंद्रमूर्ति मन हृदय में प्रतिष्ठापन अस्को मन हृदय में उठा कन अंच अंत संपदेमी अच्छे निजा उ असल मन रायण चलते रामचंद्रमूर्ति हृदय में वद्ले चुटपा उपि मन को अनमी अच्छे राड़े का कृष्णुड़ना सर राइना सर मन प्रार्थना मन तपस्स आधा मन प्रार्थिस्ते वो मन तो पटे उ दीन गुरी श्रीकृष्णुड़ महाभारत में सारी चपाड़ा एपड़ता युद्धमंत अंदर धर्मराज को पटाभिषेक आ तर कृष्णुड़ द्वारक को वेत मध्य तन स्ने चनाना स्ने उद्धव कल अच्छे उद्धव को मनलागे एनो रकल अना कृष्णुड़ धर्मराज वालक इंत स्ने वील्नी कष्ट पड़ा अवसर में इवन चूस्टे उद्धव कृष्णुड़े एनो प्रश्न कृष्णुड़ उद्धव की एनो रकल आई आ संशयी तीर दाने उद्धव गीत अटार भगवदगी एंत गोपदो उद्धव गीत अंत गोपदी अभी मन अच्छी चलते मन लपल मारपे अच्छे उद्धव अड़ता कृष्णुण्णी कृष्ण नु धर्मराज के आदि कदा मर अट्ला व्यक्ति धर्मराजु जूद मार्त नूद आड़क आपे कदा लेकिन धर्मराज को बदल नवे आड़ कदा अंजी कृष्णुण्णी प्रश्न अच्छे कृष्णुड़ेमटा उद्धव नीक विषय चपेना असल धर्मराजु दुर्योधन जूद माड़ा की मूलमेटी राजसूयोगन तरह एपड़ती आ मय सब आ दुर्योधन तन जारी पड़पते आ मय सब चूसी आ नीलों जारी पड़ते ना चल द्रौपदी नव वाले कदा कक्ष अने मोदल मन एक्ना सर मन प्रवर्तन मुख्यमु 
నా ఒకవేళ ద్రౌపది ఆ రోజు నవ్వకపోతే ఇదంతా జరిగేదేనా ఒకసారి ఆలోచించు ఎందుకంటే మనము మనకు సంపద ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మన లోపల మార్పు వస్తుంది ఆ మార్పును రా రాణించుకోకూడదు ద్రౌపది నవ్వకపోయిన ఉంటే అసలు ఈ జూదం అనేది వచ్చేది కాదు ఈ జూదం అనేది వచ్చేది కాకపోతే అసలు వనవాసాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా ఉండేది కాదు అయినాగా నేను అడుగుతున్నావు చెప్తున్నాను కనుక ద్రౌపదే కాదు మనమైనా సరే ఎవరైనా కించెత్తు జారి పడితే మనం కిక్కిరి కిక్కిరిగా మనం నవ్వకూడదు పగలబడి నవ్వకూడదు అయ్యో పడ్డారా అని చెప్పి చెయ్యిస్తే వాళ్ళ లోపల శత్రుభావన ఉంటే కూడా మనం ప్రేమ భావన నింపినట్టు వాళ్ళమైతాము వద్దవా అని చెప్తూ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవద్దవా వివేకవంతుడే విజయం సాధిస్తాడు ఈ జూదం ఆడేటప్పుడు దుర్యోధనుడికి తనకు తెలుసు ఏంటంటే జూదంలో తనకు ప్రావీణ్యత లేదు తను వివేకవంతుడు కనుక తన మామైన శకునితో ఆడిపించాడు కానీ ఇక్కడ ధర్మరాజు తనకే అన్ని తెలుసు తను జూదం ఆడగలుగుతాను జూదంలో గెలవగలుగుతానని చెప్పేసి కూడా తాను ఆ జూదంలో తనే ముందుకు వెళ్ళాడు అప్పుడు ప్రతిసారి ప్రతి విషయంలో వాళ్ళు నన్ను ప్రార్థన చేసుకొని పని మొదలు పెడతారు కానీ అట్లాంటిది ఆ జూదం ఆడేటప్పుడు ఒక్కసారి కూడా నన్ను గుర్తు చేసుకోలేదు ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటాడా ఎప్పుడు నన్ను పిలుస్తాడా అని చెప్పి నేను ఆ బయటే నిలబడి ధర్మరాజు ఒక మాట కొరకు నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను అంతేకాకుండా ధర్మరాజు ఏమనుకున్నాడు కృష్ణుడు ఎక్కడో ద్వారకల్లో ఉన్నాడు నేను జూదం ఆడితే కృష్ణుడికి తెలుస్తుందా అనుకోవచ్చు అయితే అక్కడ ఏమైపోయింది వివేకవంతుడైన దుర్యోధుడు తన మామ శకునితో ఆ జూదం ఆడిపియడం వల్ల శకుని సరే మాయా చేశాడా ఏది చేశాడా అని కాకుండా అసలు ధర్మరాజు తను నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని పక్కన పెట్టి జూదం ఆడాడు కనుక ఓడిపోయాడు అంతేకాదు ఊద్దవా ద్రౌపది కూడా ఏం చేసింది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నిండు సభలోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు తన భర్తల యొక్క ప్రతాపం గురించి ఆలోచించింది వాళ్ళు రక్షిస్తారనుకుంది వాళ్ళు రక్షణ చేయడం ఆపేసిన తర్వాత నన్ను ప్రార్థించింది అంటే ముందు తను ఏమనుకుంది నేను ఎక్కడో ద్వారకలా ఉన్నాను ద్వారకలో నేను ఇక్కడ నుంచి కృష్ణ అంటే ద్వారకలో ఉన్న కృష్ణుడికి వినబడుతుందో లేదు అనుకొని తన భర్తల దిక్కు చూస్తుంటే అప్పుడు ఆ భర్తలు ఏమి చేయలేకపోయారు ఎప్పుడైతే ఏ క్షణాన్ని అయితే కృష్ణ అని పిలిచేటప్పటికీ నేనే పరిగెత్తుకొని వెళ్తానై ఉద్దవా కృష్ణ అంటే కష్టాలు కడదీర్చుతాను అదే కృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనము ఉద్దవా అది గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పేసి చెప్తూ అప్పుడు నేను పక్కనే ఉంటాను మీ పక్కన ఉంటాను చుట్టుపక్కల ఉంటాను మీరు నన్ను పిలిస్తే తప్పకుండా మీకు నేను సహాయం చేయడానికి ముందుకుంటాను మీ కష్టాలను కడదేరుస్తాను ఎప్పుడైతే ద్రౌపది కృష్ణ అనేటప్పటికి వచ్చి తనని నేను రక్షించానా లేదా వద్దవా నీకు కూడా నా మీద అనుమానం ఉందా అంటే కృష్ణుడు ఏ విధంగా చెప్తున్నాడంటే తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు ఆ ఉద్ధవుడు కూడా కృష్ణుడేవుడు దేవుడు అన్నట్టు దూరంగా ఉండలేడు నా స్నేహితుడిని మనం కదా మన స్నేహితులతోటి మనకున్న సంశయాలన్నీ తీర్చుకోవడానికి ఎలా ప్రశ్నిస్తామో ఉద్ధవుడు కూడా ఆ మాదిరిగానే ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఇంకొక మాట అన్నాడు అంటే కృష్ణ నువ్వు మేము నువ్వు మా పక్కనే ఉంటావు అయినా కానీ మేము ఒక చెడుతో ఉన్న పోతుంటే మమ్మల్ని ఆపవు మేము పిలిస్తేనే మేము కీర్తిస్తేనే నువ్వు వస్తావా అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు ఒక మాట అంటాడు ఉద్దవా నేను నీ పక్కనే ఉన్నా ఉన్నానన్న నీకు నమ్మకం ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఈ తప్పుడు పనులు చెడు పనులు చేయవు కదా వద్దవా అంటాడు నిజంగా వినండి ఎంత గొప్ప మాట కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అంటే రామచంద్రమూర్తి నేను ఏమంటున్నానంటే మనం ఈ లోతులలోకి వెళ్తే అందులో రాముళ్ళు మనం మునిగిపోతాం ఎప్పుడైతే రాముళ్ళు మునిగిపోతే ఆ రాముడు మన హృదయంలో ఉంటే మనం కూడా రాముడు ఉన్నాడు నా హృదయంలో రాముడు ఉన్నాడు నా పక్కన రాముడు ఉన్నాడు నా ఎదురుగా రాముడు ఉన్నాడు నా వెనక అనుకుంటే మనం ఏ తప్పు చేయము కృష్ణుడు చెప్పింది అదే నేను పక్కనున్నానన్న నమ్మకం మీకుంటే మీరు అసలు తప్పే చేయరు మీకు ఈ కష్టాలే రావంటాడు అది రామచంద్రమూర్తి కానీ కృష్ణుడు కానీ మనకు నేర్పించింది ఇదే ఈ సనాతన ధర్మంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే తప్పు చేయకూడదు తప్పు చేయకూడదు ఎప్పుడు ధర్మమైన బాటలోనే వెళ్ళాలని చెప్పేసి మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది అందు గురించే మనం కూడా మన హృదయంలో ఆ రామచంద్రమూర్తిని ప్రతిష్టాపన చేసుకొని ఇంకా మనం ఏది కూడా తెలిసి తెలియకుండా నిద్రలో కూడా మనం తప్పు చేయకూడదు అనేదే మనం నేర్చుకోవాలి అదే మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది ఆ రామచంద్రమూర్తి ఈ రామాయణము 
లోతులలోకి వెళ్ళి ఆ రామచంద్రమూర్తిని మన హృదయంలో ప్రతిష్టాపన చేసుకుందాం ఈ విధంగా ఇంకా మళ్ళీ మనము ఈ రామాయణంలోకి వెళ్దాము ఒక రెండు మంచి మాటలు తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఇది చెప్పిన ఈ విధంగా రామచంద్రమూర్తి ఈ సుతీక్ష మహర్షి నుంచి ఆశీర్వచనం తీసుకొని అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం దిక్కుగా వెళ్ళి ఆ రోజు సుతీక్ష మహర్షి చెప్పినట్టుగానే అగస్త్య మహర్షి యొక్క సోదరుడు భ్రాత అయిన ఆ వారి ఆశ్రమంలో ఆ రోజు నిద్రించి తెల్లవారైన తర్వాత అగస్త్య మహర్షి దిగు ఆశ్రమానికి వెళ్తున్నారంట ఇంతకు ఈ అగస్త్య మహర్షి ఎవరంటే సప్త ఋషులలో మహా గొప్ప మహర్షి ఇతను అసలు ఎలాంటి గొప్ప మహర్షి అంటే అగస్త మహర్షి చూడ్డానికి పొట్టిగా ఉంటాడు కానీ మనకి ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఈ అరణ్య కాండలో మనకు మన జీవితాలలో కూడా మహా మహా పురుషులు వస్తారేమో మనము వాళ్ళని గుర్తించుకోవాలి వాళ్ళ నుంచి మంచి నేర్చుకోవాలి రామచంద్రమూర్తి ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తే శరమంగ మహర్షి దగ్గర ఆశీర్వచనం చేసుకున్నారు సుతీక్ష మహర్షి దగ్గర దర్శనం చేసుకున్నాక పది సంవత్సరాలు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆశ్రమాలన్నీ దర్శించుకొని తిరిగి వారి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వారి యొక్క అనుజ్ఞ తీసుకొని ఈ అగస్త మహర్షి దిక్కు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు అగస్త మహర్షి ఇప్పుడే కాకుండా ఈ అరణ్య కాండలో కాకుండా మళ్ళీ యుద్ధ కాండలో వచ్చి రామచంద్రమూర్తికి గొప్ప శక్తిని ఇచ్చి వెళ్తాడు అయితే ఈ రామచంద్రమూర్తి ఈ అగస్త మహర్షి ఆశ్రమం దిక్కుగా వెళ్ళి వెళ్తుంటే ఇప్పుడు మనం అగస్త మహర్షి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అగస్త మహర్షి గొప్ప తపస్సు తపస్సు చేసిన వ్యక్తి అసలు తపస్ సంపన్నుడు ఎంత అంటే వారు కళ్ళు మూర్చుకుంటే ఇవన్నీ తెలిసిపోతుంది అయితే ఒకసారి అగస్త మహర్షి ఆ సమయంలో ఉన్నప్పుడు వాతాపి ఇల్వుడు అనే ఇద్దరు రాక్షసులు ఏం చేసేవారంటే వారిద్దరు కూడా ఎలా ఉండేదంటే వాళ్లకు ఋషుల మాంసం తినాలి అదొక్కటే వారికి తెలిసింది అయితే వాళ్ళు ఎలా అంటే ఆ రాక్షస రూపంతో వెళ్తే ఈ యొక్క మునులను చంపి తినడం కొద్దిగా ఇబ్బందిగా అవుతుందని చెప్పేసి ఇల్వుడు వాతా వాతాపి ఏం చేశారంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా అంటే ఆ కాలంలో ఈ పితృ కార్యక్రమం చేయడానికి భోక్త అవసరం ఉండేది ఆ భోక్త ఎవరంటే బ్రాహ్మణులే రావాలి కనుక ఈ వా వాతాపి యొక్క గొర్ర రూపం ధరించేవాడు ఒక మేక రూపం ధరించేవాడు ఇల్వుడు ఏం చేసేవాడంటే ఆ చుట్టుపక్కల మునుల ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి వారిని ప్రార్థించి ఆ బ్రాహ్మణులతో చెప్పేవారు అయ్యా ఈరోజు మా పితృ కార్యక్రమం ఉంది మా తండ్రి గారికి ఆర్థికం ఉంది మీరు భోజనానికి రావాలండి అనేవారు ఆ త్రేతాయుగంలో అయితే ఈ మేక మాంసం పితృ కార్యక్రమానికి వండి పెట్టాలనేది ఒక సాంప్రదాయం ఉండేది కనుక ఈ వాతాపి మేక రూపం ధరిస్తే ఇల్వుడు ఏం చేసేవాడంటే ఆ వాతాపిని చంపి ఆ మేక మాంసం పెట్టి ఆ బ్రాహ్మణులకు పెట్టేవారు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎప్పుడైతే బోన్ చేసిన తర్వాత ఆ మేక మాంసం కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇల్వుడు అప్పుడు పిలిచేవాడు వాతాపి బయటికి రా అనేటప్పటికీ ఈ వాతాపి లోపల మేక రూపం ధరించి తన కొమ్ములతో చీల్చుకొని వచ్చేటప్పటికీ ఈ బ్రాహ్మణ్ చనిపోయేటప్పటికీ వీళ్ళిద్దరూ కూర్చొని ఆ యొక్క మాంసాన్ని భుజి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణ మాంసాన్ని భుజించి సంతోషపడి కేరింతలు కొట్టేవాళ్ళు ఇదే విధంగా ఒకరోజు అగస్త మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఈ ఇల్వుడు వెళ్ళి స్వామి ఈరోజు మా మా తండ్రి గారి ఆర్థికము మీరు భోక్తగా వచ్చి భోజనం చేయాలంటే ఆ అగస్త మహర్షి వచ్చాడంట వచ్చేటప్పటికి ఇతను ఏం చేశాడు ఆ వాతాపి యొక్క మేక రూపం ధరించి ఆ మేకను చంపి దాన్ని మాంసం పెట్టేసేటప్పటికి అగస్త మహర్షి ఆ వాతాపి అనేవాడు మేక రూపంలో ఉన్న వాణ్ణి భోజించేటప్పటికి ఆ భోజనం చేసినప్పుడు చేసిన తర్వాత ఇల్లుడు అప్పుడు అన్నాడు వాతాపి బయటికి రా అని చెప్పేసి అప్పుడు అగస్త మహర్షి అన్నాడు ఎక్కడి వాతాపి రా వాతాపిని నేను జీర్ణించుకున్నా అని చెప్పి ఆ పొట్టలోనే వాతాపి అనే రాక్షసుని చంపేశాడు అంతేకాకుండా అప్పుడు ఆ ఇల్వుడిని కూడా చంపేసేటప్పటికీ అప్పుడు ఆ వాతాపి ఇల్వు లాంటి రాక్షసుల సంహారణం కూడా అగస్త మహర్షి చేశాడు అంతేకాకుండా ఒకప్పుడు విద్యాపర్వతము గర్వంతో సూర్యుడి కన్నా మించిపోవాలని చెప్పేసి పెరుగుతూ పోయిందంట అయితే అప్పుడు ఈ దక్షిణ భాగంలో ఉన్న విద్యాపర్వతం అంటే మనకి ఇప్పుడు తెలిసేది ఏంటంటే ఆ మధ్యప్రదేశ్ లాంటి ప్రాంతాలలో విద్యాపర్వతం ఉంది కనుక ఎప్పుడైతే విద్యాపర్వతం ఇలా పెరుగుతూ పోతుంటే సూర్యుడికి మించి పె ఎత్తు ఎదిగేటప్పటికీ ఈ దక్షిణ దిక్కుగా అంత చీకటి అయిందంట అప్పుడు ఆ విద్యాపర్వతాన్ని దీ తగ్గిపోవాలని చెప్పాలంటే ఎవరు చేయగలుగుతారని చెప్పి అందరూ అగస్త మహర్షికి లోపాముద్రకు ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఆ విద్యాపర్వతాన్ని దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ అగస్త మహర్షి వచ్చాడని చెప్పి ఆ విద్యాపర్వతము తగ్గిపోయిందంట తగ్గిపోతే అప్పుడు అగస్త మహర్షి ఏమన్నాడంటే నువ్వు పూర్తిగా తగ్గిపోయావు నేను దక్షిణ దిక్కుగా వెళ్ళాలని చెప్పి తాను వాళ్ళకి చెప్పి దక్షిణ దిక్కుగా వెళ్తూ ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు ఇలాగే తగ్గిపోయి ఉండు నేను దక్షిణ దిక్కు నుండి మళ్ళీ ఉత్తర దిక్కుకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ పెరుగుదు అన్నాడంట అయితే అప్పుడు 
ఎప్పుడైతే అగస్త మహర్షి దక్షిణ దిక్కుగా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఉత్తర దిక్కుగా పోలేదు ఆ విద్యా పర్వతము చిన్న కొండలు పర్వతాల మాదిరిగా ఉన్నాయి కానీ ఇంకా మళ్ళీ ఎదగలేకపోయింది ఈ విధంగా లోక కళ్యాణం కొరకు ఎన్నో ఎన్నో గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసిన మహర్షి అగస్త మహర్షి అంతేకాకుండా ఒకసారి ఇద్దరు రాక్షసులు అంట కాలకేయులు ఋతుసారు అని చెప్పే రాక్షసులు సముద్రంలో ఉండిపోయారంట వాళ్ళని చంపాలంటే ఆ సముద్రంలోకి వెళ్ళాలి సముద్రంలోకి వెళ్ళడం ఎంత కష్టమో మనకు తెలుసు కనుక అప్పుడు దేవతలందరూ కూడా అగస్త మహర్షిని ప్రార్థించేటప్పటికీ అగస్త మహర్షి ఏం చేశాడంటే ఆ సముద్రాన్ని అంతా కూడా పానం చేశాడంట అంటే సముద్రంలో ఎంత నీరుందో దాన్ని అంతా తాగేసేటప్పటికీ తన పుట్టలో పెట్టేసుకున్నాడంట అప్పుడే ఎప్పుడైతే ఈ నీరంతా పోయిందో ఆ రాక్షసులు అక్కడ ఇద్దరుగా కనబడేటప్పటికీ ఈ దేవతలు వాళ్ళని సంవరించేటప్ప సంవరించేశారంట అప్పుడు మళ్ళీ సగరుడు కూడా అగస్త మహర్షిని ప్రార్థించాడు ఏమనంటే నువ్వు ఈ పానం చేసిన ఈ సాగరాన్ని మళ్ళీ నువ్వు సాగరంలోకి పంపించాలంటే అప్పుడు పంపించలేక తన మూత్ర రూపంగా ఈ యొక్క సముద్రాన్ని వదిలేసేటప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా ఈ సముద్రము ఉప్పు ఉప్పుగా ఆ నీరు ఎందుకు ఉంటుందంటే అది అగస్త మహర్షి యొక్క మూత్ర రూపంలో వచ్చింది కనుక ఆ విధంగా ఉంటుంది అయితే అందుగురించే సాగరంలో మనం ప్రతిరోజు కూడా వెళ్ళి స్నానం చేయాలని మనకు పురాణాలు చెప్తలేదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పండుగలు పబ్బాలప్పుడు సంవత్సరానికి నాలుగైదు సార్లు స్నానం చేయమంటారు ఎందుకంటే అది ఉప్పు రూపకంగా ఉంటుంది కనుక అందుగురించి అని చెప్పి అలాంటి మహా తపస్యాలి అయిన అగస్త మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గరికి రామచంద్రమూర్తి సీతాలక్ష్మణుల సమేతంగా వచ్చాడంట వచ్చిన తర్వాత రాముడు అగస్త మహర్షి గురించి లక్ష్మణుడికి చెప్తున్నాడు లక్ష్మణ ఈ అగస్త మహర్షి మహా గొప్ప తపస్సంపన్నుడు ఇతని దగ్గరికి అందరూ దేవతలు వచ్చి ఈ ఆశ్రమంలో కూర్చుంటారు బ్రహ్మ విష్ణు ఇంద్రుడు వాయువు కుబేరుడు విశ్వకర్మ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వారిని సేవిస్తారు అలాంటి మహా గొప్ప మహర్షి ఈరోజు మనం మనం ఎంతో అదృష్టవంతులం మనము సుతీక్ష మహర్షి చెప్పినట్టుగా మనం వారి దర్శనం చేయడానికి వచ్చామని చెప్పి ఎందుకంటే ఆశ్రమంలో మనకు మానుగా మనం వెళ్ళకూడదు కనుక రాముడు సీత ఆశ్రమం బయట ఉన్నారంట లక్ష్మణుడికి చెప్పాడంట లక్ష్మణ లోపలికి వెళ్ళి అగస్త మహర్షి యొక్క అనుమతి తీసుకొనిరా సీత సమేతంగా నేను వచ్చానని చెప్పనేటప్పటికీ అప్పుడు లక్ష్మణుడు తాను ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న అగస్త మహర్షి యొక్క శిష్యులకు చెప్పాడంట ఏమనంటే మహర్షి దర్శనం కొరకు దశరథ మహారాజు కుమారుడైన రాముడు తమ్ముడైన లక్ష్మణుడు స భార్య అయిన సీతతో కలిసి దర్శనానికి వచ్చాడని చెప్పేటప్పటికీ వీళ్ళు వెళ్ళి అగస్త మహర్షికి చెప్పారంట అప్పుడు వారు ఒక మహాయజ్ఞం చేస్తున్నారంట యజ్ఞం పరిసమాప్తి అయినాక బయటికి తానే వచ్చి రాముడు సీత లక్ష్మణుడు తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళారట అగస్త మహర్షికి తెలుసు వీరు ఎవరని చెప్పేసి నారాయణుడే అవతారం ఎత్తాడని కానీ ఇక్కడ నారాయణుడు అన్న భావనతోటి రాముణ్ణి గౌరవిస్తే రావణ సంవారం జరగదు అందుగురించే తాను ఒక దశరథ మహారాజు కుమారుడిని ఒక రాజకుమారుడికి ఎలాంటి మర్యాదలు ఇయ్యాలో ఆ మర్యాదలు ఇచ్చారంట కానీ రామచంద్రమూర్తి మాత్రం తనకు తెలియనే తెలియదు తను నారాయణుడు అవతారమని తాను అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నన్ను నేను దా దశరథ మహారాజు కుమారుణ్ణి నన్ను దాశరథీ అంటేనే సంతోషపడతానని రామచంద్రమూర్తి అగస్త మహర్షిని చూసి వారి పాదాలకు నమస్కారం చేసి శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసి వారికి మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసేటప్పటికీ అగస్త మహర్షి వారికి ఆ ఒక ఆసనం వేసి కూర్చోబెట్టారంట ఆ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత అగస్త మహర్షి తాను రాముడి యొక్క కుశల ప్రశ్నలు వేశాడంట వేసి రాముడికి తాను తన దగ్గర ఉన్న సంపదను రాముడికి ఇవ్వాలంటే రాముడు ఒక గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు అది అగస్త మహర్షికి తెలుసు ఎందుకంటే వారు తపస్సంపన్నుడు కనుక నిన్న జరిగింది తెలుసు ఈరోజు జరిగేది తెలుసు రేపు జరగబోయేది కూడా తెలుసు కనుక రామచంద్రమూర్తితో అంటున్నాడు రామ హేమరత్న ఖచ్చితమైన ఈ విష్ణు ధనస్సు నాకు శ్రీ మహావిష్ణువే నాకు ఇచ్చాడు నీకు నేను ఇది ఇస్తున్నానని చెప్పేసి ఒక గొప్ప ధనస్సు శ్రీ మహావిష్ణువు ఉపయోగించిన ధనస్సు అగస్త మహర్షి రామచంద్రమూర్తికి ఇచ్చాడంట అంతేకాకుండా తర్వాత ఇంకొక బ్రహ్మ యొక్క అస్త్రము 
రాముడికి ఇచ్చాడంట బ్రహ్మాస్త్రం కూడా రాముడికి ఇచ్చాడంట అంతేకాకుండా సూర్యుని వంటి అభోగమైన బాణాలన్నీ రాముడికి ఇచ్చాడంట అంతే ప్రజలించే అగ్ని లాంటి అగ్ని ఎంత వేడిగా ఉంటుందో అలాంటి అక్షయతూరినాలైన బాణాలన్నీ కూడా రామచంద్రమూర్తికి ఇస్తే రామచంద్రమూర్తి నమ్రతతో వారి యొక్క పాదాలకు నమస్కారం చేస్తూ తాను తీసుకొని తను ఎంతో సంతోషపడుతున్నాడంట ఈ మహర్షులు నా క్షేమం కోరి ఇవన్నీ ఇస్తున్నారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాడు కానీ రాముడు నేను ఏదో గొప్ప వీరుణ్ణి అందు గురించి నాకు ఈ అగస్త మహర్షి ఇవి ఇస్తున్నాడు అనుకుంటలేడు నా క్షేమం కోరి ఇస్తున్నారు వీరికి నేను రుణపడి ఉంటాను సర్వదా అని చెప్పి తన మనసులో ఆ భావాన్ని తాను ఎందుకంటే సీతమ్మ వారితో మాటతో చెప్పాడు మనసుతోటే చెప్తాడు సీతమ్మ వారికి చెప్తుంటే సీతమ్మ వారు కూడా మనసులో ఎంతో సంతోషపడుతున్నారంట అయితే అగస్త మహర్షి చెప్తున్నాడు రామ పూర్వము రాక్షసులను వధించేటప్పుడు విష్ణుదేవుడు ఉపయోగించిన ఈ ధనస్సు నీకు ఇస్తున్నాను ఈ బ్రహ్మాస్త్రాలు నీకు ఇస్తున్నాడు ఇంద్రుడు వాయుదేవుడు కుబేరుడు విశ్వకర్మ ఉపయోగించిన ఈ బాణతూరినాలన్నీ కూడా నీకు ఇస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా నీకు నీకు ముందు ముందు ఉపయోగమవుతాయి అని చెప్పి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి తను అంటున్నాడు రామ నీకు శుభం కలుగుతుంది అంతేకాదు నేను చాలా ఆనందిస్తున్నాను నువ్వు రావడం వల్ల అని చెప్పి అంటున్నాడు ఎందుకంటే అగస్త్య మహర్షికి తెలుసు నారాయణుడే నా ఆశ్రమానికి వచ్చాడని చెప్పేసి నేను ఎంతో ఆనందపడుతున్నాను రామా మీరు ముగ్గురు వచ్చారు కానీ ఎంతో దూరం నుంచి మీరు ప్రయాణం చేసి వచ్చారు రామా మీరు ఎంతగా అలసిపోయారు మీ మొహం చూస్తేనే తెలుస్తుందని చెప్పేసి ఎంతో కరుణతో ఆ అగస్త మహర్షి రాముణ్ణి ప్రశ్నిస్తున్నాడు అంతేకాకుండా సీత కూడా అలసిపోయింది రామా బహుశా మీకు విశ్రాంతి అవసరమేమో అని చెప్పి రామచంద్రమూర్తి అంటే రాముడు సీత లక్ష్మణుడు అలా ఎదురుగానే కూర్చున్నారు వారు ఒక్క మాట మాట్లాడతలేరు అప్పుడు అగస్త మహర్షి అంటున్నాడు రామ సీత సుకుమారి బాధలు తెలియకుండా పెరిగింది కానీ భర్త పైన ఎంతో ప్రేమ గలది ఈ కష్టాలన్నీ కూడా తనకి ఏమీ ఇబ్బందులు కలవదని చెప్పేసి నీ కష్టాల్లో పాలు పంచుకోవడానికి వనవాసంకి వచ్చింది రామ ఇలాంటి భార్య దొరకడము నువ్వు అదృష్టవంతుడివి అని చెప్పి అగస్త మహర్షి రాముడితో అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిందంతా కూడా ఏంటంటే రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుడు సీతమ్మ వారికి చెప్తున్నాడా అగస్త మహర్షి మనకు చెప్తున్నాడా ఒక భార్య ఎలా ఉండాలి ఒక భర్త ఎలా ఉండాలి భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలని చెప్తున్నాడు అంతేగాక ఇంకొక మాట అంటాడు రామ ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు భార్యలు భర్తలను ప్రేమించడము అది సహజ సహజమే కానీ ఎప్పుడైతే ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు వీరు అనరాని మాటలన్నీ కష్టపెడతారు అవసరమైతే వాళ్ళు త్యజించి కూడా వెళ్ళిపోతారు రామ స్త్రీలు స్త్రీలలో ఉన్న ఒక స్వభావం అలాంటిది అన్నాడు అంటే మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆ స్వభావాన్ని అగస్త మహర్షి రాముడికి చెప్తున్నాడు చెప్పి ఏమంటున్నాడంటే సీతమ్మ ఇవన్నీ ఒడిదుడుకులు తట్టుకొని వస్తుంది నీతో పాటు కష్టాన్ని పాలు పంచుకుంటుంది ఇలాంటి మహాతల్లి నీకు భార్యగా దొరకడము నీ అదృష్టం రామ అని చెప్పి ఏమంటున్నాడంటే స్త్రీలు మెరుపు లాంటి చెంచల స్వభావంతో ఉంటారు రామ వాళ్ళు ఎలాంటి కఠినమైన మాటలు మాట్లాడడానికి కూడా వెనక్కి పోరు అదే పురుషుడు ఆ విధంగా మాట్లాడలేడు కానీ స్త్రీ సీత అలాంటిది కాదు సీత అరుంధతి లాంటిది నీ మీద భక్తి ప్రేమతో ఉంది నీ సేవ కొరకే వచ్చింది నిజంగా నువ్వు అదృష్టవంతుడివి రామ కానీ రామ సీత ఎంత గొప్పదంటే అంత గొప్పది నిన్ను నమ్మి వచ్చింది సీతకి ఏ కష్టము రాకుండా చూసుకో అంటున్నాడు అంటే ముందు ముందు జరిగేటి ఏమని చెప్పి కూడా అగస్త మహర్షికి తెలుసు కనుక సీతమ్మ వారి గురించి ఆ విధంగా రాముడికి చెప్తున్నాడు అంతేకాకుండా ఏమంటున్నాడంటే రామ మీరు ముగ్గురున్న ప్రదేశం ఏదైనా కావచ్చు అంటే మీరు ముగ్గురున్న ప్రదేశము అది ఎక్కడైనా కావచ్చు ఒక రాజ్యమే కావచ్చు ఒక వనమే కావచ్చు ఒక అరణ్యమే కావచ్చు అదంతా కూడా ఏంటిదంటే ఆ ప్రదేశం మంగళకరంగా ఉంటుంది శోభదాయకంగా ఉంటుంది శుభం కలిగిస్తుంది అన్నాడు నిజమే కదా అందు గురించేనేమో అగస్త మహర్షి అప్పుడు చెప్పింది ఇప్పటికీ కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే ఏ ఏ దేవుడికి లేనిది గొప్పతనము రామాలయంలో ఉంటుంది ఈ ముగ్గురున్న దగ్గరనే మంగళకరం ఈ ముగ్గురున్న దగ్గరనే శుభకరం ఈ ముంగు ముగ్గురున్న దగ్గరనే ఏమంటున్నాడు శోభామయంగా ఉంటుంది అంటున్నాడు కనుక ప్రతి ఆలయంలో సీతారామ లక్ష్మణుళ్ళే ఉంటారు అది అగస్త మహర్షి చెప్పింది ఈ విధంగా అగస్త మహర్షి ఈ మాట చెప్పేటప్పటికీ రామచంద్రమూర్తి ఇలా నమ్రతతో వారికి చెప్తున్నారు మనం ఇది నేర్చుకోవాలి వారు ఏమంటున్నారంటే రెండు చేతులు జోడించి చెప్తున్నారంట మహర్షితో చెప్తున్నాడు మహాత్మా మిమ్మల్ని సంతోషపరిచే గుణాలు మా ముగ్గురులో ఉన్నందుకు మేము ధన్యులము 
మా తల్లిదండ్రులు నేర్పించిన ఈ సంస్కారం ఈ గుణాలన్నీ కూడా మా తల్లిదండ్రులకే చెందుతాయి మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టే గుణాలు మాకున్నందుకు మాకు ఈ జన్మ ధన్యమైంది మహర్షి అని చెప్పేసి అగస్త మహర్షికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట అదే మనమైతే ఎవరైనా చిన్నగా నువ్వు ఎంత మంచివాడు అనేటప్పటికీ ఆకాశం అంతా ఎత్తుగా పెరిగిపోయి అహంతో మనం విర్ర వీగుతాం అదే రామచంద్రమూర్తి అలా కాదు మనం నేర్చుకోవాల్సిందంతా కూడా ఇదే మహర్షులను పెద్దవాళ్ళను సంతోషం కలిగించే గుణాలను మనం పెంపొందించుకోవాలి ఎంత నమ్రతతో ఉండాలి ప్రేమతో మాట్లాడాలి ఎదురుగా పెద్దవాళ్ళు కనబడితే రెండు చేతులు ఎత్తి జోడించి నమస్కారం చేయాలి రామచంద్రమూర్తిగా అదే మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది జయ శ్రీరామ్